So, hey Leute und willkommen zu einem neuen Video und danke fürs Einschalten. Mein Name ist Mesh Date und heute habe ich mal was ganz anderes für euch. Ich möchte mich heute also an einer Art Review zu meiner Audio-Hardware versuchen. Das heißt eigentlich eher zum Mikrofon und dem, was dazugehört. Besonders interessant könnte das natürlich für diejenigen sein, die sich auch für Audiotechnik im Rahmen von selber Videos für YouTube machen, aufnehmen, interessieren. Wer meine Videos des Öfteren guckt, der weiß vielleicht auch, dass manche der Videos besonders viel Hall in der Stimme haben. Das liegt natürlich an meiner Akustik vom Raum, aber das kann man unter anderem mit einem Soundbuch verbessern. Zur Aufnahme benutze ich also das SL150 von Editors Keys und dahinter der große Kasten, das ist der angesprochene Soundbuch. Auch wenn das SL150, das ich jetzt benutze, ebenso wie das Flow Yeti, das ich davor benutzt habe, ein Kondensermikrofon ist, kann man doch schon einen deutlichen Klangunterschied hören. Wie sehr man jetzt wirklich einen hört, hängt natürlich davon ab, mit was ihr denn hört. Das heißt, je hochwertiger eure Headsets oder eure Lautsprecher sind, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit da, dass ihr auch einen hört. Der Klang von diesem Mikrofon verglichen zum Yeti, das ist schon ein großer Unterschied, finde ich. Er ist deutlich voller und auch voluminöser, das finde ich gut. Außerdem finde ich es toll, dass man das Mikrofon nicht wie manche andere hochwertige Mikrofone über einen XLR-Anschluss anschließen muss. Dazu bräuchte man nämlich nochmal ein extra Mischpult oder so. Das heißt, hier beim SL150 reicht auch ein ganz normaler USB-Port. Ich bin mir außerdem sicher, dass es sich für YouTube-Zwecke zumindest nicht lohnen wird, ein teures XLR-Mikrofon zu kaufen. Wie gesagt, auf YouTube wird eh alles runtergerendert. Des Weiteren ist es natürlich praktisch, wenn das Ganze nicht so viel kostet. Das SL150 kostet aktuell weniger als 100 Euro, also von dem her ist das auch gut. Simplistisch ist das Mikro allemal auch wieder was Gutes, wie ich finde, denn extra Spielereien, gerade mechanische Knöpfe und so ein Krempel an dem Mikrofon, der gehört da eigentlich nicht hin, weil sowas kann im Zweifel die Lebensdauer einer Hardware verringern. Natürlich gibt es kein perfektes Mikrofon. Ich finde zum Beispiel, dass bei dem Mikrofon hier ganz besonders auffällt, dass der voluminöse Klang fast schon etwas basslastig wirkt und das kann natürlich auch als Negativpunkt gesehen werden. Ich denke mal, das Ganze ist natürlich Geschmackssache und Gewöhnungssache. Wer jetzt gerade zum Beispiel zwei Minuten vorher eins meiner anderen Videos gesehen hat mit dem alten Mikrofon, wird sich jetzt wahrscheinlich erst ein bisschen dran gewöhnen müssen. Vielleicht sollte ich ja auch mal dazu sagen, dass ich in diesem Moment mit dem SL150 ohne den Soundbooth aufnehme. Das Ding hat nämlich auch ein paar Nachteile. Natürlich kann man damit diesen Hall reduzieren, den man durch die schlechte Akustik eines Raums hat. Allerdings ist es auch sehr unkomfortabel, damit zu sprechen. Also normales Reinreden ist klar, da ist ja nichts dabei. Aber wer jetzt daran denkt, Notizen oder Scripts für seine Videos zu nutzen, ja, das ist nicht. Also zumindest ist es halt wie gesagt sehr unkomfortabel. Ansonsten kann man das Mikro natürlich auch einfach über einen Boomarm befestigen, so habe ich es momentan auch. Das hängt also einfach vor mir, während ich rede. Und so funktioniert das echt klasse. Ich bin wirklich kein Fachexperte für Audio Equipment und habe auch nicht andere Mikrofone in der Preisklasse bis auf das Yeti getestet. Allerdings kann ich euch sagen, dass das hier gut ist. Ihr könnt es ja auch selber für euch beurteilen, schließlich habt ihr ja selber zwei Ohren. Ansonsten war es das auch erstmal für dieses Video. Wie gesagt, ich habe nicht allzu so viel zu sagen als meine amateurhafte Meinung zu diesem Mikrofon. Ich wollte es euch trotzdem einfach mal zeigen, weil auch immer mal wieder gefragt wird, ja, was hast du denn überhaupt für ein Mikrofon? So, die Frage haben wir jetzt also auch schon geklärt. Des Weiteren werde ich jetzt auch bald oder demnächst ein Roomtour-Video oder ein Setup-Video veröffentlichen. Darauf könnt ihr euch auch schon mal freuen. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.